¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Tenemos una noticia interesante que ha sacado el coreanito. Justamente ahorita ha sacado un anuncio en la página web. Quizás tú que estás trabajando o que de repente estás metido de lleno en lo que sería el Speed Server, no te has dado cuenta. Así que tu amigo más se te va a dar un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Entra a video. Listo chicos, comencemos directo al punto de al grano. Nos vamos a ir a la página web. Vamos a poder ver que todavía estamos en la época del Speed Server. ¿De acuerdo? Ha salido una noticia interesante, ¿sí? Que es de acuerdo, ¿sí? Que está relacionada a lo que vendría a ser el uso de programas indebidos, señoras y señores. ¿Sí? Justamente lo van a encontrar acá. Acá está. Último anuncio lo han hecho hoy. Más o menos hace un par de horitas, pues, máximo, ¿no? Todo el tema está relacionado con el Speed Server, señores. ¿De acuerdo? Este es un tema que ocurre bastantes veces. Muchas personas quieren sacarle provecho a programitas, ¿no? Temitas externos del propio juego para poder tener una ventaja, de repente ahorrarse coins o poder programar de repente a través de macros, movimientos dentro del mapa para que puedan abarcar más spots y demás. Ahorita vamos a entrar en detalles, ¿okay? Si te quisiera dar un resumen de eso, se trata básicamente de eso, ¿no? Que ahorita están investigando el ranking específico de lo que vendría a ser el Speed Server. ¿Por qué el ranking? Muy simple, señores. Porque en el ranking ustedes sabrán que nosotros tenemos premios, pues no. Vamos a ir a la parte de ranking acá. Seleccionamos ver ranking. ¿Sí? Claramente te das una idea. Claramente te puedes dar una idea que, por ejemplo, el puesto más o menos 12 al puesto 8, 7. Digamos que tienen un nivel aceptable, ¿no? Se podría decir. Yo creería que el anuncio va para los que van primero, ¿no? O sea, nivel 740, 737, 731, 731. Digamos que son niveles que ya están por fuera del rango esperado, ¿no? Y quizás estas personas ni siquiera están usando hacks. Pero sí están usando los Ultimate Pack del año pasado. Que yo les dije, ¿se acuerdan? Los Ultimate Pack que te daban una experiencia adicional, que te hacían ganar mucho más que los packs normales y es muy probable que los estén usando ahorita no quisiera apurarme en las conclusiones, sin embargo yo creería que ese podría ser uno de los principales factores de los próximos baneos que estarán pasando o que ya están sucediendo actualmente en el Speed hay algunas personas ¿no? que estuve leyendo que les han baneado sus cuentas ya de por ejemplo de un Illusion Knight, de un Kundum pero hay que recordar que Muchas veces está ligado no solamente al tema de utilizar packs antiguos, sino también a utilizar programitas. Sí, por ejemplo, uso o distribución de auto softwares. Sí, digamos que estos programas que te hacen el movimiento automático o de repente el uso de macros ¿sí? o cualquier tipo de cheat, pues no. Eso de acá definitivamente tiene un castigo. El coreanito lo ve, lo detecta y te cae tu Vigivampe, ¿no? Y anteriormente a ese, el que más importancia tiene también es cualquier actividad relacionada a lo que vendría a ser el hackeo, craqueo, ¿sí? Craqueo es cuando tú pegas un archivo dentro de tu... vendría a ser de tu cliente, del MU, ¿no? A todas esas personas que les gusta pegar archivitos dentro de la carpeta del MU. Entonces... Es muy probable que te van a pues, ¿no? ¿Para qué haces esas huevadas, loco? Juega tranquilo, juega normal. El Pit Server de por sí es una ayuda para todos, para sacar una cuenta mucho más rápido. Eres un poco estúpido si usas hacks para sacar más provecho todavía, pues, ¿no? Pero en fin, ya es decisión de cada uno, ya es tema de cada uno, todos ustedes son viejos. Solamente les comento estas noticias como para que no caigan en esos errores, pues no, y si tienes un amiguito que por ahí te dice, oye loquito, te presto esto, mira, que he ubicado esto, mándala a la mierda, pues no, mándala a la mierda, hijo de perra, te quieres cagar mi cuenta, y listo, te vas. Ya loquito, ese es mi mejor consejo que te puedo dar. Eso sería todo, nos vemos más tarde en directo. Hasta luego.